సకల శుభాల తల్లి కనకదుర్గమ్మ కొలువుదిన్న ఇంద్రకీల దిపై గాజుల మహోత్సవం సంప్రదాయబద్ధంగా సాగింది దుర్గమ్మ అంతరాలయంతో పాటు ఆలయ ప్రాంగణాన్ని గాజులతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గాజుల అలంకరణలో నిండు ముత్తైదువుగా కనువిందు చేస్తున్న దుర్గమ్మ తల్లిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తల్లి వస్తున్నారు ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానంలో గాజుల ఉత్సవం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభించారు ఉత్సవంలో భాగంగా అమ్మవారి మూల విరాట్ ను వివిధ రకాల మట్టి గాజులతో అలంకరించారు దుర్గగుడి ప్రాంగణం రంగురంగుల గాజులతో చూపరలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది పదిహేను పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో అమ్మవారికి గాజుల అలంకారం చేసినట్లు పురాణాలు పేర్కొన్నారని దేవస్థానం అర్చకులు తెలియజేశారు పదిహేనవ శతాబ్దంలో విజయనగర మహారాజు అమ్మవారి అలంకరణ నిమిత్తం బంగారు ఆభరణాలను తయారు చేయించడంతో పాటు గాజులతో విశేష అలంకరణ చేసినట్లు చరిత్ర తెలియజేస్తోందన్నారు కార్తీక మాసంలో భగిని హస్త భోజనం అని యమద్విత అని పిలుస్తారని ఆ రోజున తమ్ముళ్ళు అన్నయ్యలు అక్క చెల్లెల ఇళ్లకు వెళ్లి వారి చేతి భోజనం చేసి చల్లగా ఉండాలని దీవించి పసుపు కుంకుమ గాజులు అందచేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోందన్నారు అమ్మవారిని కూడా మన ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించి భక్తులు గాజులు పసుపు కుంకుమను సమర్పిస్తారని దేవస్థానం వైదిక కమిటీ సభ్యులు పేర్కొన్నారు గాజుల అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు ఈ రోజున యమ ద్వితీయ భగిని ద్వితీయ అని కూడా దీన్ని మనం శాస్త్ర ప్రకారం చెప్పుకుంటాం ఈ రోజున అమ్మవారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి గాజులతోటి అలంకారం చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా కార్తీక మాసంలో యమ ద్వితీయ అనేటువంటి ఈ విధేయ రోజున అమ్మవారికి విశేషమైన గాజుల అలంకారంతో పాటు అమ్మవారికి ప్రత్యేకమైన పూజా కార్యక్రమాలు అన్నీ ఉంటాయి ఈ రోజున ఎవరైతే సోదరి ఇంటికి వెళ్ళి సోదరుడు ఆ భగిని హస్త భోజనం చేస్తాడో అంటే ఆ సోదరి చేత చేతితోటి భోజనాన్ని స్వీకరిస్తాడో అతనికి ఆ సోదరికి కూడా విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహం కలుగుతుందని చెప్పి మనకి యమద్వితీయ అనేటువంటి ఈ కథ చెప్తుంది పూర్వం యమధర్మరాజు సోదరి అయినటువంటి యమునాదేవి ఆ సోదరుణ్ణి ఎన్నోసార్లు తనకి ఇంటికి రమ్మని పిలుస్తుంది కానీ ఆయనకి ఉండేటువంటి బిజీ బిజీగా ఉండటం చేత తన కార్యక్రమానికి ఎప్పుడూ రాలేకపోతాడు కానీ ఈసారి నేను తప్పకుండా వస్తానని చెప్పి కార్తీక శుద్ధ విధేయ రోజున యమధర్మరాజు యమ యమ యమునాదేవి గృహానికి వెళ్ళి ఆమె ఇచ్చినటువంటి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఆ తర్వాత ఆయన వరం ఇచ్చట ఎవరైతే సోదరి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ సోదరికి కూడా సౌభాగ్యవతితో పాటు సంపూర్ణమైనటువంటి అష్టైశ్వర్యాలు కలిగి ఉంటుందని చెప్పి ఆ సోదరికి కూడా ఆయుష ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయని చెప్పి యమధర్మరాజు ఆ రోజున వరం ఇవ్వడం జరిగింది ఆనాటి నుంచి దీన్ని యమ ద్వితీయాన్ని భగిని ద్వితీయాన్ని కూడా మనం చెప్పుకుంటాము కార్తీక మాసంలో శివుడికి విష్ణువుకి ప్రీతికరమైన రోజని మనం చెప్తాం అటువంటి ఈ రోజున అమ్మవారికి గాజుల అలంకారం చేయడం అనేది చాలా విశిష్టత చేకూరింది హే దుర్గా భవాని శ్రీ దుర్గామలేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఈ కార్తీక మాసం రెండో రోజున యమ ద్వితీయ అంటారు ఈ రోజున అందరూ కూడా అక్క చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క వండిన పదార్థాలు తిని వాళ్ళని ఆశీర్వచనం చేసే రోజు ఈ రోజున ఈ రోజున యముడు కూడా వాళ్ళ చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్ళి భోజనం చేసి అక్కడ అమ్మ ఆవిడికి దీర్ఘ శుభమంగళ్యాన్ని ప్రసాదించిన రోజున ఈ రోజున అట్లాంటి రోజున ఈ రోజున కూడా అందరూ కూడా భగిని హస్త భోజనం అందరూ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క అక్క చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క వంటని వండిన పదార్థాలని వాళ్ళ వడ్డం చేసిన తర్వాత అవి తిని వాళ్ళని దీర్ఘ సౌమంగళ్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అందరికీ కూడా పశువు ఇంకాలు ఇచ్చి వాళ్ళని ఆశ్రయించే రోజు అట్లాంటి రోజున అమ్మవారికి కూడా ఇక్కడ అందరూ కూడా దీర్ఘ సౌమంగళ్యంగా అందరూ వద్దిల్లాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా అమ్మవారికి గాజులు పశువు కుంకుమ అన్నీ కూడా ఇచ్చి ఈ రోజున గాజులు గాజుల అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉంటారు ఇట్లాంటి రోజున భక్తులందరూ కూడా వచ్చి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందాలని కోరుకుంటున్నారు జై దుర్గా భవాన్ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వాళ్ళ దేవస్థానం ఘాట్ రోడ్డు పటిష్టత పనులు రెండు మాసాల్లోగా పూర్తి చేయాలని సిఎస్ డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు ఇందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు భక్తులకు అసౌకర్యం కలిగని రీతిలో పనులు నిర్వహించాలన్నారు 
విజయవాడలోని సిఎస్ క్యాంపు కార్యాలయంలో శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వల్ల దేవస్థానం ఘాటు రోడ్డు పటిష్టత పనులపై సిఎస్ డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్షించారు భక్తులకు అసౌకర్యం కలగనే రీతిలో ఘాట్ రోడ్డు పనులను వేగవంతంగా చేపట్టి పూర్తి చేసేందుకు టెండర్ల ప్రక్రియను మొదలుపెట్టాలని ఆదేశించారు చిన్న ఘాట్ రోడ్డే అయినందున త్వరితగతిన పటిష్టమైన రాక్ మిటిగేషన్ పనులు చేపట్టాలన్నారు తిరుమల తరహాలో కొండ చర్యలు విరిగిపడే అవకాశం ఉన్న చోట్ల సెన్సార్లను ఏర్పాటు చేస్తే వాటి ద్వారా రెండు మూడు గంటల ముందుగానే తెలుసుకుని ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించి ప్రమాదాలను అధిగమించవచ్చన్నారు ఇంద్రకీలాద్రిపై కూడా ఇందుకు గల అవకాశాలను పరిశీలించారన్నారు దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఎస్ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో నూట ఎనభై మీటర్ల పొడవున ఈ ఘాట్ రోడ్డును పటిష్టం చేయనున్నట్లు వివరించారు వైసీపీ పాలనలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య కల్పించాలనే లక్ష్యంతో అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తుంటే ప్రతిపక్షాలు రాజకీయ లబ్ది కోసం జగన్ ప్రభుత్వంపై అవినీతి ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని పశ్చిమ శాసనసభ్యులు వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రోటోకాల్ విషయంలో విమర్శలు చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడుపై మండిపడ్డారు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే పులివెందుల్లో పోటీ చేయాలని సవాల్ విసిరారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి కొంత ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది మరి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశాడు మరి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు మరి ఆయనకి ఎందుకు అన్ని బళ్ళు అంత సెక్యూరిటీ ఎందుకు ఆయనకి ఇవాళ ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఏం కాదుగా ప్రతిపక్ష నాయకుడే కదా మరి కుప్పానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వందల మంది పోలీసు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడికి అదేవిధంగా ఒక ప్రజాప్రతినిధికి తగ్గ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది ఆ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ముందుకెళ్తారు తప్ప పరదాలు కట్టాల్సి పని ఉంది ఏముంటుంది పరదాలు కడతానికి ఎన్ని కూడా అభూత కల్పనలు చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అతను ఇవన్నీ చేసుకోలేదా ఆయనకి ప్రోటోకాల్స్ తెలియవా నారా లోకేష్ తెలియదా ప్రోటోకాల్స్ ఏమి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి భద్రత దృష్ట్యా ఇవన్నీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు తగు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది అంతే తప్ప దానిలో భాగంగా చేస్తారు తప్ప పులివెందులకు పోనీ వీళ్ళకి దమ్ము ఉంటే కదా చంద్రబాబు పులివెందులు పోటీ చేయమని చెప్పండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పులివెందులు భయపడతాను చెప్పి చెప్తున్నారు కదా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారా లోకేష్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళి పులివెందులు పోటీ చేయమని దమ్ము ఉంది వాళ్ళకి ఎవరికైనా పులివెందులు వెళ్ళి పోటీ చేసి డిపాజిట్లు తెచ్చుకోమని చెప్పండి వాళ్ళకి ఆ దమ్ము ధైర్యం లేదు యదో వాళ్ళు ఊరికి మాట్లాడుతుంటారు వీళ్ళ గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నియోజకర్గం లేని వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ ఏ నియోజకర్గంలో పోటీ చేయాలో తెలియదు తెలియదు రెండు చోట్ల నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు అదే అదేవిధంగా నారా లోకేష్ మంగళగిరిలో ఓడిపోయాడు వీళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడేది సిగ్గు సెర ఉండాలి వీళ్ళకి మాడతానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల్లో ఉన్న మనిషి ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న వ్యక్తి ప్రజల కోసం తప్పించే వ్యక్తి చంద్రబాబు లాగా పెత్తందారుల కోసం తిరిగే వ్యక్తి కాదు ఈ నారా లోకేష్ ని దిక్కుమాలిన మాటలు మానాలు మాత్రం మీ ద్వారా కోరుకుంటున్నాను నాదే మనోవరికి ఏంటంటే కన్ను కనుచూపు మందపోయి ఉంటుంది తర్వాత ఇతనికి ఏమైనా లెక్కలు తెలిసి ఇతను ఏమన్నా ఒక ఏమన్నా ఇతను ఏమన్నా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ లేకపోతే విద్యాశాఖ మంత్రి ఈయనకి లెక్కలు తేడడానికి విద్యా కానుక వల్ల ఈ రోజు నేను పొద్దున్న మేము గడప గడప గెలుతున్నప్పుడు కానీ వార్డులు వెళ్తుంటే చక్కగా యూనిఫామ్ వేసుకుని పిల్లలు చక్కగా టై బెల్ట్ వేసుకుని చక్కగా ప్రైవేటు స్కూల్ యూనిఫామ్ కంటే కూడా మన స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకుని వెళ్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది అది చూసి తట్టుకోలేక ఏంటి సామాన్య ప్రజలు కూడా ఇంత డ్రెస్సులు వేసుకుంటున్నారు ఈ విధంగా వెళ్తున్నారని చెప్పి ఏడు పిల్లలందరికీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి ఈ చంద్రబాబు కావచ్చు నా నాదేళ్ళ మనోహర్ కావచ్చు నారా లోకేష్ కావచ్చు ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి చూడమని చెప్పండి స్లంబ ఏదైతే మాస్క్ ప్లేస్ ఉంది వెళ్ళమని చెప్పండి పిల్లలు ఈరోజు ధనికుల పిల్లలతో సమానంగా ఈరోజు యూనిఫామ్ వేసుకోవడం కానివ్వండి బూట్లు వేసుకోవడం కానివ్వండి బ్యాక్ వేసుకోవడం కానివ్వండి టై కట్టుకోవడం కానివ్వండి పుస్తకాలు కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం కానివ్వండి పోటీ పడుతుంటే ఇవన్నీ తట్టుకోలేక బురద జల్లడానికి తప్ప ఈ నాలుగు కోట్లకి ఐదు కోట్లకి చంద్రబాబు లాగాను నాదేళ్ళ మనోహర్ లాగా కకృతి పడే ప్రభుత్వం మాది కాదని మీ అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటున్నాను గత టీడీపీ పాలనలో పశ్చిమ నియోజకవర్గం అభివృద్ధిని పూర్తిగా విస్మరించారని వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కోట్లాది రూపాయల నిధులు వెచ్చించి అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టామని పశ్చిమ శాసనసభ్యులు వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు కొండ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్న ప్రజలకు మౌలిక వసతులు కల్పించడంతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు పశ్చిమ నియోజకవర్గం నలభై ఏడవ డివిజన్ అడ్డరోడ్లోని కొండ ప్రాంతాలలో శాసనసభ్యులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి స్థానిక కార్పొరేటర్ గోదావరి గంగతో కలిసి పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కొండ ప్రాంతాలలో డ
పార్టీ నాయకులు అధికారులు అంతా కలిసి ఈ కొండ ప్రాంతం అంటే వెళ్ళడం జరుగుతుంది చక్కగా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అయితే అందరూ కూడా బాగానే ఉందన్నారు కొంత ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ ఒకటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పారు వాటిని ఆల్రెడీ కూడా గతంలోనే మనం కడప కడపలో నిధుల్లో శాంక్షన్ చేసి అది కొద్ది రోజులు కూడా ఆ స్తంభాలు రిపేర్లు చేయడం కొన్ని బాగు చేయడం కొన్ని కొత్త వేసే విధంగా కూడా ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది కొంత డ్రైనేజీ కాలువాలు ఎలుకలు అవన్నీ కూడా తొవ్వేయడంతో కొంత వాటర్ బయటకు వస్తుందని చెప్పి చెప్పారు అవి కూడా ఆ ప్రాంతాలు కూడా పరిశీలించి ఇప్పుడు అధికారులు చెప్పడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని మెట్లు అవి రిపేర్లు ఉన్నాయి అవి కూడా ఆల్రెడీ ఇప్పుడే అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని మెట్లకి ర్యాంపులు కావాలన్నారు అవి కూడా శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పని శాంక్షన్ చేసి వర్కులు కూడా ముందుకెళ్లే విధంగా చేస్తాం ఎందుకంటే కొండ ప్రాంతం కాబట్టి కొంత మౌలిక సదుపాయాల్లో కొంత నిదానంగా అయినప్పటికీ కూడా తప్పకుండా వీటన్నిటి పూర్తి చేస్తామని చెప్పని చెప్పుకుంటూ ముందుకెళ్తారు అదే పథకాల మీద అందరూ కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఒకళ్ళిద్దరు టెక్నికల్ ఇష్యూస్లో ఐటీ ప్రాబ్లం అని చెప్పని మా దృష్టి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు సచివాలయం సెక్రటరీస్ కూడా చెప్పి ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేయమని కూడా వాళ్ళకి అర్హత ఉంటే కనుక ఇమీడియట్ పథకాలు ఇమ్మని చెప్పడం కూడా జరిగింది ప్రతి ఒక్కటి మాకు వచ్చిన సమస్య ప్రతి ఒక్కటి కూడా అడ్రస్ చేసే విధంగా ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మంచి జరిగే విధంగా ప్రతి వాళ్ళకి ప్రభుత్వం తోడు ఉండే విధంగా ఉండే విధంగా మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారి పరిపాలన ఉందని చెప్పని మీ అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటూ తప్పకుండా విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గాన్ని అన్ని విధాలు కూడా అభివృద్ధి చేసుకునే విధంగా ఎందుకంటే గతంలో గత ఐదు సంవత్సరాలు విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గాన్ని పూర్తిగా కూడా నిర్లక్ష్యం చేసి ఈ యొక్క అభివృద్ధికి కనీసం ఏమాత్రం కూడా అభివృద్ధి చేయకుండా ఐదు సంవత్సరాలు కాలాయపని చేశారు కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం చూసుకుంటే కనుక సిమెంట్ రోడ్లు తార్ రోడ్లు పార్కులు డ్రింకింగ్ వాటర్లు వాటర్ ట్యాంకులు ఏది కావాలన్నా కానీ మా నగర మేయర్ గారు నగరపాలక సంస్థ తరఫున కూడా ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూస్ చేసుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా మంజూరు చే మంజూరు అవుతున్నాయి అవి పనులు జరుగుతున్నాయి పశ్చిమ నియోజకవర్గ ప్రజల ఆకాంక్ష కూడా స్టేడియం కావాలనేది ఆ స్టేడియం కూడా ఈరోజు ఆ స్టేడియం ఉండబట్టే ముఖ్యమంత్రి గారు పర్యటనలు కావచ్చు అనేక కార్యక్రమాలకి మనకి విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం కూడా ఒక వేదిక కాకపోతుంది ముందు గతంలో ప్రతిది కూడా ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం అయితే తప్ప విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఎక్కడ అవకాశం ఉండేది కాదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆశీస్సులతో వారి యొక్క నాయకత్వంలో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో కూడా గ్రౌండ్ రెడీ చేసుకోవడం దాంట్లో అనేక చక్కటి పిల్లలకి యూత్కి క్రికెట్ ఆడే విధంగా కావచ్చు అన్ని విధాలు కూడా మంచి జరిగే విధంగానే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి ఈ యొక్క అభివృద్ధి నిదర్శనం మేము అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటున్నాను ఈరోజు మన విజయవాడ నగరంలో పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నలభై ఏడో డివిజన్ గోదావరి గంగా గారి వార్డులో ఈరోజు మన మాజీ మంత్రివర్యులు శాసనసభ్యులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అందరం కలిసి డివిజన్ పర్యటన అన్నది నిర్వహించడం జరిగింది గతంలో గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం ద్వారా కొండ చివరి వరకు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క ఇంటిని టచ్ చేసి వాళ్ళకి సంక్షేమ పథకాలు కానీ అభివృద్ధి ఫలాలు కానీ ఏ రకంగా ఉన్నాయి ఇంకా ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయా అని వెళ్ళటం జరిగింది అప్పుడు చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివ్యూ చేసుకునే విధంగా ఈరోజు మళ్ళీ ఏమైనా అవి కంప్లీట్ అయినాయా లేదా ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అని మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెళ్ళి ఆ వర్కులు ఎంతవరకు వచ్చినాయి ఏంటనేది పర్ పర్యవేక్షించడానికి ఈరోజు వెళ్ళటం జరిగింది జనాలు అయితే మాత్రం ప్రజలు అయితే మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనని బ్రహ్మరథం పట్టడం మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు కొండ చివరి ప్రాంతం వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు మన వాలంటీర్ల ద్వారా కానీ సచివాలయ సిబ్బంది ద్వారా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందడం జరుగుతుంది అలాగే పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో మనకి పన్నెండు డివిజన్లు ఇరవై రెండు డివిజన్లో పన్నెండు డివిజన్లు కొండ ప్రాంతమే ఉండటం జరుగుతుంది ఈ కొండ ప్రాంతం డెవలప్మెంట్ అంటే చాలా కష్టసాధ్యంగా ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి కింద నుంచి పై వరకు సిమెంట్ కానీ ఇసుక ఇసుక కానీ లేకపోతే ఇటుక కానీ ప్రతి ఒక్కటి పైకి మూత బరువు మూత చేసి పని చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి గతంలో ఏ ఒక్కరు పట్టించుకునే పరిస్థితుల్లో లేదు కొండ ప్రాంతం ఏ ఒక్క మెట్ల రిపేర్ కానీ డ్రైన్ రిపేర్ కానీ వాటర్ సప్లై కానీ చూసిన దిక్కు లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే వైఎస్ఆర్సిపి గవర్నమెంట్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు డివిజన్ కార్పొరేటర్లు ఆధ్వర్యంలో పూర్తి స్థాయిలో కొండ ప్రాంతం మొత్తం డెవలప్మెంట్కి వెళ్తుంది చక్కగా వాటర్ పైప్ లైన్లు మారుస్తున్నాము అలాగే కొత్త కొత్త వాటర్ ట్యాంకులు కూడా కొండ మీద మనం నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది ఇన్ని రకాలుగా పశ్చిమ నియోజకవర్గం డెవలప్మెంట్ కొండ ప్రాంతంలో జరగడం అన్నది చాలా మనం గర్వంగా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే గత నలభై ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడ
కొండ పాండవ అంతా తిరిగాం కొంచెం కొంచెం ప్యాచ్ వర్క్లు కాలువలు చేసి ఉంటే అవి కూడా చేపిస్తామని చెప్పారు అంతా బాగున్నది వాటర్ కానీ ఏదైనా కానీ డివిజన్కి వచ్చి మా డివిజన్కి ఏదైనా కానీ వచ్చి ఎమ్మంటే అందిస్తున్నారు మన మేయర్ గారు కానీ భారతదేశాన్ని కాపాడాలన్నా అభివృద్ధి జరగాలన్నా మోదీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి ఇండియా కూటమిని బలపరచాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం యచూరి అన్నారు అమృతాన్ని వారి చేతిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు విషమిస్తూ అమృత కాలం అంటూ ప్రజలను భ్రమంలో పెట్టేలా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో నిర్వహించిన ప్రజారక్షణ భేరీలో కమ్యూనిస్టులు కథం తొక్కారు రెడ్ షర్ట్ వాలంటీర్లు నిర్వహించిన ర్యాలీ అనంతరం అజిత్ సింగ్ నగర్ బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏజూరి మాట్లాడుతూ మోదీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న వ్యతిరేక విధానాలను వివరించారు అమృతాన్ని వారి చేతిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు విషమిస్తూ అమృత కాలం అంటూ ప్రజలను భ్రమంలో పెట్టేలా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజకీయ పార్టీలు ప్రజల వైపు ఉంటారో లేక దేశాన్ని దోచుకుంటున్న మోదీ ఆర్ఎస్ఎస్ వైపు ఉంటారో తేల్చుకోవాలన్నారు ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రజా రక్షణ భేరీ నిర్వహించామన్నారు రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించేందుకు సిపిఎం పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తామని తెలిపారు అపోజిషన్ పార్టీలు కూడా వీళ్ళందరి వైఖరిని దీని గురించి శ్రీనివాసరావు గారు వివరించారు నేను అక్కడికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు కానీ ఈ పది సంవత్సరాల్లో జరిగింది ఏంటి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పది సంవత్సరాల క్రితం పార్లమెంట్ లో ఆ చట్టం ఏదైతే తీసుకొచ్చారో ఆ రోజుల్లో మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం విభజన చట్టం తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా పెద్ద చర్చలు జరిగాయి నేను అప్పుడు రాజ్యసభ సభ్యుడిని ఆ చర్చలు జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా విభజన చేస్తున్నారో వాటి గురించి చాలా వివరించాం చాలా విమర్శించాం దీని వెనకాల ఆలోచన లేకుండా చేస్తున్న పనిది దీనివల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చాలా నష్టం జరుగుతుంది ఆ నష్టాన్ని పూర్తి చేయడానికి సెంట్రల్ మద్దతు ఇవ్వడం అవసరం అంటే మన్మోహన్ సింగ్ గారు లేచి నేను చెప్పగానే సెంట్రల్ హామీ ఇస్తోంది నేను ప్రధానిగా హామీ ఇస్తున్నాను ఈ రకమైన మద్దతు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందన్నారు అంటే అప్పుడు నేను లేచి అయ్యా ఒక ఏడాది కోసం చేయడం కాదు ఒక టైంలో చేయడం కాదు కనీసం ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఈ రకమైన మద్దతు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చేస్తూ ఉండాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నారు అప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆయన రాజ్యసభ సభ్యులు ఈ చర్చ అంతా జరుగుతోంది ఇంగ్లీష్ లో ఆయన లేచి ఏచూరి గారు తెలుగులో ఏచూరి గారు మా ప్రభుత్వం వస్తుంది మా ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఈ రకమైన మద్దతు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలకి కాదు మేము పది సంవత్సరాలకి ఇస్తాం అది మా హామీ అని చెప్పి రాజ్యసభలో చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఈ హామీ వాస్తవం ఏమైంది ఆ రోజుల్లో పోలవరం నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అన్నారు అదేమైంది దాంతోపాటు కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అన్నారు ఇప్పుడు కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కాదు విశాఖ ఉక్కునే ప్రైవేటీకరణం చేయడానికి పూనుకుంటుంది బిజెపి దాన్ని ఆపడానికి ఏమైతే ఏ రకమైన పోరాటం అవసరమో ఆ పోరాటం ఇవాళ పాలక పార్టీ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేయటం లేదు ఏదో ఒక తీర్మానం తీసుకునే మన శాసనసభలో దాంతో పని జరుగుతుందంటే అది జరిగే విషయం కాదు దాన్ని వ్యతిరేకించాలంటే పెద్ద పెద్ద ఎత్తున ఆ ప్రజా ఉద్యమాన్ని బలపరచాల్సిన అవసరం ఉంది మన దేశానికి పట్టిన శని నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ శని వదిలితే తప్ప దేశ ప్రజలకి మోక్షం లేదు మన రాష్ట్ర ప్రజలకి మోక్షం లేదు అందుకే కేంద్రంలోని బీజేపీ మోడీ దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీరని అన్యాయం చేసి రాష్ట్ర ప్రజలని అన్ని విషయాల్లో వంచించినటువంటి బీజేపీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రకి అన్యాయం చేసినటువంటి బీజేపీకి పుట్టగతులు లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే ఈ రోజున సిపిఎం ఈ ప్రజారక్షణ పేరు చేపట్టాం అంతేకాదు రాష్ట్రంలోని వైసీపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంతో పోరాడతామని మాట ఇచ్చి లొంగిపోయింది రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలని పణంగా పెట్టింది ప్రత్యేక హోదా లేదు విభజన హామీ లేవు విశాఖ ఉక్కుని అమ్మేస్తున్నారు ఇంకా పోలవరం అయినా వెనకబడి ప్రాంతాల అభివృద్ధి అయినా రాజధాని అమరావతి అయినా అన్నిటిని తొంగలో తొక్కారు కేంద్రంలో పోరాడకుండా లొంగిపోయిన ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలకి నిరసనగా ఈ ప్రజారక్షణ పేరు జరుగుతూ ఉంది రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి ప్రజలు 
ఎంతో ఆశగా ఏవో కార్యక్రమాలు చేస్తారు మనకేదో మేలు అనుకూరుతుందని చెప్పి ఎదురు చూసినటువంటి ప్రజానీకం ఈరోజు రాష్ట్రంలో తీవ్రమైనటువంటి నిరాశకు గురవుతున్నారు ఇలాంటి స్థితిలో ప్రజల యొక్క సమస్యలే ఎజెండాగా ఈరోజు ప్రజారక్షణ భేరిని సిపిఎం నిర్వహిస్తూ ఉన్నది మనందరు కూడా తెలుసు ఈరోజు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు నిందలు మోపుకోవటం తిట్టుకోవటం లేకపోతే ఆరోపణలు చేసుకోవటం మొత్తం పదవుల కోసం కుర్చీల కోసం కొట్లాట తప్ప ప్రజల కోసం ఆలోచిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు ప్రజల సమస్యల్ని ఆలోచిస్తున్నటువంటి చర్చిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు అందువల్ల ప్రజా సమస్యల్ని ఎజెండాగా గత నెల రోజులుగా ప్రజారక్షణ బేరీని మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మూల మూలల గ్రామాలు పట్టణాలు అన్ని తిరిగి ప్రజలందరినీ కలుసుకొని వేలాది విజ్ఞప్తులు స్వీకరించాము ప్రజల యొక్క అసలైనటువంటి సమస్యలను యొక్క ప్రజా ప్రణాళిక ద్వారా ఈ ప్రజారక్షణ బేరీ సభలో ఆవిష్కరించాలని కూడా నిర్ణయించుకున్నాము ప్రజారక్షణ బేరీ బహిరంగ సభకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు తరలివచ్చారు ఈ సభకు పండు ముసలి వయసు వాళ్లతో పాటు బుడి బుడి నడకలు వేసే బుజ్జాయిలు ఎర్రజెండా పట్టుకుని అందరినీ ఆకర్షించారు గిరిజనులు వేసే సాంప్రదాయ నృత్యంతో పాటు చిన్న పెద్ద కలిసి వేసిన కోలాటాలు ఆకట్టుకున్నాయి కథం తొక్కుతూ పదం పాడుతూ రెడ్ షర్ట్ వాలంటీర్లు కవాతు చేశారు మరికొంత ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని గొప్ప లక్ష్యంతో రోజుకి మూడు వేల మంది ప్రజలకు వైద్యం అందిస్తున్నామని పశ్చిమ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న లక్ష్యంతోనే జగనన్న సురక్షా కార్యక్రమాన్ని తీసుకువచ్చారని చెప్పారు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఏడు యాభై రెండవ డివిజన్ పరిధిలోని అడప రామయ్య స్కూల్ గణపతిరావు పార్కులో జరిగిన జగనన్న ఆరోగ్య సురక్షా క్యాంపులను పశ్చిమ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు నగర మేయర్ రాయనా భాగ్యలక్ష్మి సందర్శించారు అనంతరం వైద్యం చేయించుకున్న ప్రజలకు మందులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వెలంపల్లి మాట్లాడుతూ నాలుగు సచివాలయాల పరిధిలో జరిగిన జగనన్న ఆరోగ్య సురక్షా క్యాంపులను సందర్శించామన్నారు అన్ని శాఖల సమన్వయంతో క్యాంపులు విజయవంతంగా సాగుతున్నాయన్నారు అవసరమైన వారిని పెద్ద ఆసుపత్రులకు ఇక్కడ నుండి రిఫర్ చేస్తారన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే లక్ష్యంతో సీఎం జగన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టారన్నారు ప్రజలు ఈ క్యాంపులను సద్వినియోగపరచుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు డైరెక్టర్లు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు సచివాలయం కన్వీనర్లు గృహ సారథులు నగరపాలక సంస్థ అధికారులు సచివాలయ సిబ్బంది ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు జగనన్న ఆరోగ్య సురక్షా కార్యక్రమం విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నాలుగు సచివాలయాల పరిధిలో నడుస్తుంది ఒకటి ముప్పై నాలుగో డివిజన్లో ఒక సచివాలయం యాభై ఆరో డివిజన్లో ఒక సచివాలయం ముప్పై ఏడో డివిజన్లో ఒక సచివాలయం యాభై రెండో డివిజన్లో నూట పదిహేను నూట పదిహేను సచివాలయంలో ఉదయం నుంచి కూడా ఈ క్యాంప్స్కి దాదాపు ఇప్పుడు ఈ యొక్క సచివాలయం పరిధిలో నూట పది మంది ఇప్పటికీ డాక్టర్స్ వచ్చి చెకప్ చేసుకొని మందులు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 
చక్కటి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండడానికి వారికి ఎటువంటి వ్యాధి ఉన్నా కానీ దాన్ని టెస్టులు చేసి మెడిసిన్ ద్వారా దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయడం కానివ్వండి ఇంకా అవసరమైతే పెద్ద వైద్యం అంటే కనుక జీజీహెచ్ కానీ అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ రిఫర్ చేసిన డాక్టర్ ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్స్ అయితే ఉన్నాయి వాటిలో రిఫర్ చేసి వారికి వ్యాధి పూర్తిగా నయ్యే విధంగా ఈ జగన్ ఆరోగ్య సురక్ష ద్వారా సుమారుగా మా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ప్రతిరోజు కూడా రెండు వేల నుంచి మూడు వేల మందికి ట్రీట్మెంట్లు చేయడం మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి అన్ని విధాలు కూడా ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంటుందని చెప్పుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ ఆరోగ్య విశేషాలు తెలుసుకోవడం వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ ఈ క్యాంపులు తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ క్యాంపుల్లో డాక్టర్స్ ఉంటారు వారి ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయించే విధంగా ఈ కార్యక్రమం నడుస్తుంది ఎందుకంటే ఇది వరకు కొన్ని ఎన్జిఓస్ స్వచ్ఛంద సంస్థలు వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు చేసి అది మామూలుగా ఏంటంటే ఆ యొక్క క్యాంపు వరకే పరిమితం అయ్యాయి అవన్నీ కూడా కానీ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈ క్యాంపు ద్వారా వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి చెకప్పులు చేయించి ఏడు రకాల బ్లడ్ టెస్టులు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆ టెస్టుల ద్వారా కొంతమందికి షుగరు వాళ్ళకి లేదనుకుంటారు కానీ కొంతమందికి షుగర్ ట్రేస్ అవుట్ అవ్వడం బీపీ ఉండడం చాలా రక్త తక్కువ ఉండడం రక్తం తక్కువ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా గమనించి వాటికి తగు వైద్యం చేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అనేది చాలా అద్భుతం అని చెప్పని మేము అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటాం ఎందుకంటే పక్కన ధనిక రాష్ట్రం అని చెప్పని కేసీఆర్ గారు చెప్తుంటారు తెలంగాణలో కానీ అక్కడ కూడా ఇటువంటి పథకాలు లేవు అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు గుజరాత్ లో కానీ అక్కడ కూడా ఇటువంటి పథకం లేదు ఎందుకంటే చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మంచి జరగాలి సంక్షేమను అభివృద్ధిని రెండింటి కూడా రెండు కళ్ళతో తీసుకు రెండు చేతులతో పట్టుకున్న వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనుషులు మనం బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది ప్రభుత్వం బాగుంటుంది అని చెప్పి సంకల్పించిన వ్యక్తి కాబట్టి ఇంత చక్కగా చేస్తారని చెప్పని ఈరోజు యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అందరూ కూడా కొనియాడతారని చెప్పి తెలియపరచుకుంటే ఈ క్యాంప్స్ ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పని ఈ క్యాంప్స్ ద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరికీ కూడా నా వైపు నమస్కారాలు తెలియపరచుకుంటాను ఏదైతే జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలు చక్కగా వినియోగించుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు స్వచ్ఛందంగా చక్కగా వచ్చి ఇక్కడ చక్కగా టెస్టులు చేయించుకోవటం కానీ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ల చెప్ప చేత చెకప్ చేయించుకోవటం కానీ పూర్తి స్థాయిలో మెడిసిన్ తీసుకోవటం కానీ చాలా ఆనందంగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కని విని ఎరు ఎరుగని విధంగా ఈరోజు భారతదేశంలో ఈ కార్యక్రమం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే జరుగుతుంది ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈరోజు ఎంతో కొంత వాళ్ళకి షుగర్ షుగర్ మెడిసిన్ కానీ అలాగే బీపీ కానీ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లోన ఒక ఏజ్ దాటిన వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఉంటుంది ఫార్టీ ఏజ్ అబౌవ్ ప్రతి ఒక్కరికి బీపీ షుగర్ అనేది కామన్గా ఈరోజు ఉంటున్న వ్యాధులుగా మనం చెప్పొచ్చు అలాగే మహిళలకి ఎక్కువ శాతం రక్తహీనత అన్నది ఉంటుంది వీటికి పూర్తి స్థాయిలో మెడిసిన్ ఇక్కడే దొరకటం మూలాన ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మెడిసిన్ దొరకటం మూలాన ఎంతో కొంత వాళ్ళకి మనీ సేవ్ అవుతుంది అది ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో ఒక రకంగా యూజ్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది ఇన్ని రకాలుగా మన సీఎం గారు ప్రజల్ని ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను కానీ అంత అవగాహన చేసుకున్న సీఎంని మనం ఎక్కడా చూడము ఇంత అవగాహన తోటి ఇంత ప్రజల మీద ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇన్ని మంచి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న సీఎం గారు ఇంకా సుదీర్ఘకాలం మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సీఎంగా ఉంటే ఏ పేద ప్రజలు అన్నవాళ్ళు రాబోయే కాలంలో కనుమరుగవుతారని తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాల వల్ల ఎంతో చక్కగా చిరు వ్యాపారాలు చేసుకొని లబ్ధి పొందుతున్నారు పిల్లలు కూడా ఉన్నత చదువులు చదువుకొని చక్కగా రాబోయే కాలంలో కొన్ని లక్షల మంది పిల్లలు గ్రాడ్యుయేట్లుగా బయటికి రావటం జరుగుతుంది ఇంత మంచి అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ని పలికిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రాబోయే కాలంలో జగన్ అన్న పాలన సుదీర్ఘ కాలం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే మన వెస్టర్న్ నియోజకవర్గంలో వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారి పాలన కూడా సుదీర్ఘంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నమస్తే ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు